Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời quý vị cùng em mình điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Chốt giá khủng bán quốc 3, mẫu kinh nổ siêu bom tấn. Năm ngôi sao sẽ quyết định cuộc đua vô địch năm nay. Oligona Sonsa khi giáo làng hơn cả giáo sư. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Chốt giá khủng bán POP3, MU manh nhà kích nổ siêu bom tấn. Sau tất cả, gần như chắc chắn POP3 sẽ chia tay Manchester United trong mùa hè này. Gần đây, ngôi sao người Pháp thể hiện nhiều màn trình diện ấn tượng, trong khi Quỷ Đỏ cũng đã đủ sức cạnh tranh trước vô địch Premier League nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy cả hai sẽ tiếp tục gắn bó trong tương lai. Express dẫn nguồn tin từ The Atlantic cho hay, đội chủ sân Ocean Ford không có ý định hạ giá POP3 dù hợp đồng giữa đôi bên sẽ đáo hạn vào năm 2022. Thay vào đó, Quỷ Đỏ muốn thu lại 89 triệu bảng mà họ từng bỏ ra để thâu tóm ngôi sao người Pháp từ tay Juventus. Đáng chú ý, cũng theo nguồn tin trên, Man United sẽ sử dụng số tiền đó để tiến hành chiêu mộ Jack Gris từ Aston Villa. Được biết, đội chủ sân Villa Park rất có thể sẽ chấp thuận để Jack Gris ra đi vào cuối mùa, đến một lều bộ đủ điều kiện tham dự Champions League. Về phía Jack Gris, dự kiến họ sẽ không thể mang về Old Trafford trong mùa hè này nếu không bán được Pogba. Trước đó, Quy Đỏ cũng có ý định chiêu mộ tiền vệ người Anh vào mùa hè trước, nhưng kế hoạch đó đã phá sản khi Aston Villa yêu cầu đến 90 triệu bảng. Mùa giải hiện tại, Jack Gris tiếp tục giữ được đà phát triển và hiện anh đang được xem như một trong những tiền vệ sáng tạo hàng đầu châu Âu. MU chia tay cầu thủ thứ hai. Trang siêu gazette.com đưa tin Newcastle United đã đạt thỏa thuận mượn ngôi sao Brendan Williams của MU ở phiên chợ đông. Nguồn tin này cho biết, đàm phán thời gian qua giữa hai đội bóng tiến triển tốt đẹp và nếu không có gì biến động, Brendan Williams sẽ sớm cập bến Newcastle. Tại sân Street Gym Park, tân binh Jamal Lewis chưa đáp ứng được kỳ vọng kể từ khi chuyển đến vào mùa hè. Sự xuất hiện của Brandon Williams vì thế sẽ cung cấp cho huấn luyện viên Steve Bruce giải pháp trong phòng ngự trong ngắn hạn, hòng đưa câu lạc bộ thoát khỏi nhóm đèn đỏ. Tại MU, sự có mặt của Alex Telles khiến Brandon Williams không còn được trao cơ hội ra sân đều đặn. Cầu thủ 20 tuổi chỉ có cơ hội đá chính ở cúp liên đoàn Anh, còn ở ngoài ao Anh và Champions League, anh chỉ tìm kiếm cơ hội ra sân từ băng ghế dự bị. Nếu thương vụ thành công, Williams sẽ trở thành cầu thủ thứ hai giải Old Trafford ở phiên chợ đông này. Vài ngày trước, MU đã bán đứt sao trẻ Mark Haygat cho Brentford sau thời gian cho mượn. Xôn xa khi giáo làng hơn cả giáo sư Rất khó để xếp Oligona xôn xa ngồi cùng mâm với những chiến lược gia như Pep Guardiola hay Jurgen Klopp. MU khuynh đảo thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua như Chelsea hay Tottenham. Nhưng đội chủ sân Oldsford lại đang sẵn sàng cạnh tranh với những đội bóng như vậy. Cũng khó để xếp lối chơi của Man United vào loại nào kiểu như pressing như Liverpool hay Kitty Kata cùng luật pressing 5 giây như đội chủ sân ETH. Xôn xa nếu so sánh với những thiên tài chiến thuật ấy chỉ như một anh giáo làng đặt cạnh giáo sư. Ấy vậy mà đội bóng vẫn đứng thứ 3 mùa trước và thứ hai mùa này với lực lượng còn yếu để cạnh tranh ngôi vô địch. Không có bất kỳ điều gì đặc biệt trong lối chơi hay cách đá của quý đỏ nhưng điều đó lại chính là điều đặc biệt. Họ ghi bàn từ những pha treo bổng, chuyên dài của Pogba Ba nhờ kỹ năng của Bruno Fernandes và sự thăng hoa của dàn tiền đạo. Nói cách khác, MU đang thi đấu bằng cách phát huy tối đa những điểm mạnh của các quân bay thay vì cố chạy theo một kiểu chiến thuật hữu hình nào đó. Và nếu đánh giá điều gì lợi hại nhất của Man United, đó chính là khả năng chuyển đổi trạng thái xuất sắc, điều ngày càng trở nên quan trọng trong bóng đá hiện đại. Huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam sau hai trận giao hữu vừa qua đã lên tiếng về vấn đề này, rằng ông muốn cải thiện khả năng chuyển trạng thái của toàn đội. Chỉ như vậy là đủ để Man United đang đứng trên nhiều đội bóng khác ở Premier League vào lúc này, chỉ dưới Liverpool. Tất nhiên, không thể gạt bỏ tầm ảnh hưởng của công tác chuyển nhượng khi ba lãnh đạo MU ngày càng khôn ngoan hơn trong việc mua sắm với những bản hợp đồng trẻ, chất lượng và phù hợp như Bruno Fernandes chẳng hạn. Từ khi cầu thủ người Bồ Đào Nha ra mắt, số điểm quỷ đỏ kiếm ở Premier League tương đương với Liverpool và hơn mọi câu lạc bộ khác. Nếu điều kỳ diệu xảy ra ở mùa giải này, rằng Man United có thể giành chức vô địch hay ít nhất là cạnh tranh song phẳng với Liverpool và những đại gia khác, đó có thể là một hướng đi mới của bóng đá thế giới. Đó là đề cao sự tối giản và lược bỏ hoàn toàn sự dối dắm trong chiến thuật, một lối đi đơn giản nhưng đầy hiệu quả giữa mùa dịch Covid. Bởi vì đôi khi với một người thầy, một huấn luyện viên, để có thể đạt được danh hiệu thì phương pháp, kỹ năng hay chiến thuật cũng không thành vấn đề cho lắm, mà quan trọng là phải có học sinh giỏi. năm ngôi sao sẽ quyết định cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh năm nay. Những gương mặt dưới đây hứa hẹn đóng vai trò quan trọng, có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc đua vô địch nước Anh của đội bóng chủ quản. Đầu tiên là Fabinho, ngôi sao người Brazil nhanh chóng hòa nhập và dần khẳng định chỗ đứng dưới triều đại huấn luyện viên Jurgen Klopp kể từ khi anh cập bến sân Anfield năm 2018. Mùa giải năm nay, Fabinho được Klopp sử dụng trong vai trò trái sở trường là trung vệ. 
cự sao AS Monaco thi đấu tự tin, vững chắc, mang đến sức mạnh, sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ Jacob trong bối cảnh Vingin Van Dijk, Joao Gomez và Joao Matip chấn thương. Giới chuyên môn dự đoán, phong độ của Fabinho hứa hẹn sẽ quyết định lớn đến hàng thủ cũng như cuộc đua vô địch Premier League của Liverpool. Thứ hai là Marco Rashford. Nếu như Bruno Fernandes là hạt nhân quan trọng nơi hàng tiền vệ, thì Rashford là trụ cột hàng công của Man United. Trong bối cảnh Anthony Martial xa suốt không phanh, Edison Cavani không thể duy trì nền tảng thể lực sung mãn, xuyên suốt thì gánh nặng ghi bàn của quỷ đỏ sẽ đặt lên vai Radford. Sau 17 vòng đấu ở Premier League mùa này, Radford sở hữu 7 bàn và 4 kiến tạo. Tốc độ, lối chơi linh hoạt, nhanh nhận và sự kết hợp ăn ý giữa anh và Martial trở thành điểm tựa cho hàng công Man United. Song song với đó, cái duyên ghi bàn vào lưới nhóm Big Six ngoại hạng Anh là điểm cộng khác của Radford. Thứ ba là Mohamed Salah. Trong bối cảnh Sadio Mane và Roberto Firmino thật xa suốt thấy rõ, Salah trở thành điểm tựa lớn lao trên hàng công của Liverpool mùa này. Tiền đạo người Ai Cập sở hữu 19 bàn thắng ở ngoại hạng Anh mùa giải năm ngoái. Sau 17 vòng đấu mùa này, chân sút 28 tuổi đóng góp 13 bàn và 3 kiến tạo. Salah hứa hẹn trở thành mũi nhọn tấn công đáng chờ đợi nhất của The Cop trong cuộc đua ngay vàng nước Anh mùa giải năm nay. Phong độ, màn trình diễn nơi cự sao Chelsea sẽ đóng vai trò quan trọng vào thành tích Liverpool giai đoạn tới. Thứ tư, Kevin De Bruyne Phong độ của Man City trồi sụt khá thất thường ở mùa giải năm nay. Dù thời thế có đổi thay, thế nhưng sức ảnh hưởng nơi De Bruyne vẫn không thể suy giảm tại sân ETH. Sau 17 vòng đấu, ngôi sao người bị đóng góp 3 bàn và 8 kiến tạo. Nếu De Bruyne có thể duy trì một phong độ đỉnh cao ở giai đoạn then chốt sắp tới, Man City sẽ nhanh chóng quay trở lại đường đua vô địch ngoại hạng Anh. Và cuối cùng, Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha là bộ não trong lối chơi của Man United hiện tại. Fernandes đóng vai trò sáng tạo, cung cấp bóng, kiểm soát nhịp độ trận đấu của đội chủ sân Ultraford. Không quá lời khi nói rằng thứ hạng của Man United tại ngoại hạng Anh mùa giải năm nay phụ thuộc lớn vào phong độ màn trình diễn của tiền vệ 26 tuổi. Giá trị mới từ Eric Bailly ở MU. Gần đây, Man City liên tục thành công, nhất là trong lĩnh vực phòng ngự nhờ sự chắc chắn của cặp bài trùng John Stone và Ruben Diaz giữa hàng hậu vệ. Riêng Stone từng bị xem là lợi thất vọng lớn do đang khẳng định lại giá trị của mình. Đấy là chỗ tương đồng thú vị khi người ta nhìn vào Eric Bailly trong hàng thủ MU. Tưởng đã rơi vào quân lãng, Bailly bất ngờ xuất hiện liên tục trong các trận đấu gần đây và anh luôn chơi hàng công trong phương diện cá nhân. Tất nhiên, các trung vệ không xuất sắc một cách riêng rẽ. Ngoài những pha xử lý cá nhân được ngợi khen, nhất là trong trận đấu mới đây nhất, thắng Aston Villa 2-1 ở Premier League, Bailey còn có giá trị liên quan đến Harry Maguire, trụ cột quan trọng nhất trong hàng thủ của MU. Hình ảnh Bailey lao người trận bóng trước pha dứt điểm vào cuối trận của Kenan David của Aston Villa đã xuất hiện tràn ngập, kèm những lời khen trên mặt báo trong những ngày qua. Chẳng khác gì đấy là pha bóng giúp MU giữ vững 3 điểm. Ngoài ra còn phải kể đến tình huống vô hiệu hóa trao e. Nói chung, Bailey rất thành công trong các pha phòng ngự một trọi một. Điều đáng lưu ý là Bailey đang thể hiện được phẩm chất số 1 khiến anh trở thành bản hợp đồng đầu tiên mà huấn luyện viên Jose Mourinho đưa về Old Trafford trong mùa hè năm 2016, đó là tốc độ. Nhờ tốc độ của Bailey mà Maguire sẽ phát huy tốt hơn giá trị của mình bởi Maguire sẽ có một mức độ yên tâm nhất định nơi cầu thủ bọc lót cho mình. Thật ra, đây chỉ là chi tiết quan trọng đối với cả đội hình MU nói chung. Bóng đá đương đại thường được gắn kết với một khái niệm mới xuất hiện trong vài năm gần đây, pressing tầm cao. Tất nhiên, được chỗ này phải mất chỗ khác. Khi những pha pressing phía trên không thành công thì khoảng trống thanh thang dễ bị phơi bày cho đối phương khai thác. Những đường truyền bổng đánh trực diện vào trung lộ của đối phương cũng rất nguy hiểm trong trường hợp ấy. Tốc độ và khả năng phòng thủ 1 trọi 1 của Bailey càng trở nên quan trọng cho hàng thủ MU trong những tình huống như vậy. Trên nguyên tắc, Bailey có dịp đá chính trở lại nhờ trung vệ Victor Lindelof chấn thương. Nhưng bây giờ, câu chuyện lại khác. Kể cả khi Lindelof hoàn toàn bình phục, cũng không dễ nói huấn luyện viên Sonsa sẽ chọn ai đá cặp với Maguire. Tất nhiên, đấy là trong trường hợp bản thân Bailey cũng không chấn thương. Sir Alex nói gì về khả năng vô địch ngoại hạng Anh của MU mùa này? Đây không phải là một con đường dễ dàng để trở lại cạnh tranh trước vô địch Premier League. Đó là một giải đấu khó khăn trong những ngày này, Sir Alex chia sẻ ngắn gọn trên Daily Mail. Ngoài ra, Sir Alex còn tôn vinh Macarafort vì các công việc từ thiện mà anh đã làm trong đại dịch Covid-19. Lão già gần 79 tuổi khẳng định những người như Radford chính là tấm gương của những người làm bóng đá nhớ về cội nguồn. Cậu ấy luôn là một đứa trẻ ngoan, cậu ấy gia nhập đội bóng khi mới 9 tuổi. Khi bạn nhìn vào phong thái, cách hành xử, cách sống khả năng thay đổi mọi thứ, đó chính là Radford, cậu ấy hiểu được điều đó. Radford xuất thân từ tầng lớp lao động nên cậu ấy hiểu điều đó như thế nào. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bạn đã có những bữa tối miễn phí và Marcus biết chính xác điều ấy. Tôi còn biết ở Man United còn có John Mata, người đã trích phần trăm tiền lương của mình cho tổ chức từ thiện. Hãy nhìn những gì Radford đã làm được, 
không phải tất cả các cầu thủ bóng đá đều bỏ tiền ra mua xe hơi đâu. Có những cầu thủ còn có tấm lòng, trái tim lớn. Những người làm bóng đá không hề nhàn rỗi, Sir Lake khép lại. Hiện tại, mẫu đang xếp thứ hai ở Premier League 2021 với 33 điểm, bằng với Liverpool song kém về chỉ số phụ. Tuy nhiên, quy đỏ vẫn còn trong tay một trận chiến đấu so với đối thủ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!